প্রত্যেকটা ম্যাচ পেরিয়ে অবশেষে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা আজকে রাতে হতে যাচ্ছে লুজডিগি স্টেডিয়ামে মস্কোর লুজডিগি স্টেডিয়ামে ফাইনাল হবে ক্রোয়েশিয়া বনাম ফ্রান্স একদিকে ফ্রান্স বিশ্বকাপ একবার জিতেছে উনিশশো আটানব্বই সালে দু হাজার ছয় সালেও ফাইনাল পর্যন্ত এসেছিল ক্রোয়েশিয়া ইতিহাস গড়ে এবারে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফাইনালে তাদের নিজের জায়গা করে নিয়েছে অন্যদিকে ফ্রান্সের কোচ টিডিয়ার সম্প অধিনায়ক হিসেবে ফ্রান্সের দলের খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপ জিতেছেন বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা তার আছে এদিকে ড্যালিচ ওনার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু লুকা মডরিজ বলি আর ম্যানজুকিস বলি তাদের মতো বড় খেলোয়াড়দের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো বড় আসলে ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা এবং জেতার অভিজ্ঞতা আছে কারা এগিয়ে থাকবে সেগুলো নিয়ে আজকের কুল কি কফে আমরা আছি সমন্বয়ে হাজির হয়ে গেছি এবং আমাদের আজকের অতিথি এ কে এম মারুফুল হক বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক কোচ সালামিকুম এবং স্বাগতম জি ধন্যবাদ আসবার জন্য আজকে কুল কি কফের শেষ এপিসোড ফাইনাল খেলা আজকে রাতে বলে কথা কাকে এগিয়ে রাখছেন মানে এগিয়ে রাখাটা আসলে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে তাদের লাস্ট এই ওয়ার্ল্ড কাপের পারফরমেন্স এবং তাদের প্লেয়ার কোয়ালিটিস এগুলোর উপর নির্ভর করে আমি আসলে এগিয়ে রাখি ফ্রান্সকে আজকের ম্যাচে ওকে ফ্রান্সকে এগিয়ে রাখছেন আমরা যদি আমরা তো বেশ অনেকগুলো স্ট্যাটস তৈরি করেছি তো আমরা যদি একে একে সেগুলো দেখে ফেলি এবং আপনারা আপনাদের মতামত কিন্তু জানাতে ভুলবেন না আপনারা সরাসরি আমাদেরকে দেখছেন কুলকি কফে প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচারে আছি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে কোন দলকে এগিয়ে রাখছেন এবং কেন গোলকিপারগুলোর কারণে নাকি স্ট্রাইকারদের কারণে সুবাসিচ বা হুগো লরিজ গোলকিপার যারা আছেন তাদের কারণে নাকি এদিকে গ্রিজমান আছেন মডরিজ আছেন কাকে এগিয়ে রাখছেন কেন এগিয়ে রাখছেন কি মনে হয় যে কে জিতবে অবশ্যই আপনাদের প্রেডিকশনগুলো আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন আমরা যদি একটু গোলকিপার কম্পারিজনেই যাই সুবাসিচ কিন্তু এখন পর্যন্ত আসলে রেকর্ড সংখ্যক পেনাল্টি সেভ করে ফেলেছেন অলরেডি ভিত্তি করে এটা হবে এবং এটা এভারেজ আসবে আর কি প্রতিটা প্লেয়ারের বা প্রতিটা পজিশনের এভারেজ তাদের যেটা আসবে স্টেটস এভাবে আমরা যদি চেষ্টা করেছি মানে প্রায় সমান সমান উনসত্তর এবং উনষাট এবং বাষট্টি এটা হলো মানে তাদের ছয়টা ম্যাচের উপর ভিত্তি করে মানে এই স্টেজটা হয়েছে আমার কাছে দুইটা গোলকিপারে মানে যদি পারফরমেন্স এভাবে স্টেটসের বাইরে গিয়ে যদি আমি পারফরমেন্সটা দেখি তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে দুই গোলকিপারে প্রায় সমান সমানই রয়েছে তার সব ক্ষেত্রেই মানে এটা তো আসলে ফ্রান্স ক্রোয়েশিয়া না এটা সুবাসিচ বনাম হিউগুলার রিসার্চ বিষয় এটা রাইট রাইট কারণ এখানে যেহেতু অন্যান্য স্টেজগুলো পজিশন ওয়াইজ এসেছে সেজন্য এটাও পজিশন আছে জি তাহলে এগিয়ে রাখছেন এখানে এখানে সমান সমান এখানে সমান সমান মানে সমান সমান মানে ওকে তো কিপারদের বেলায় সেটা সমান সমান টাই ব্রেকারে গেলে কি সুবাসিচ একটু এগিয়ে থাকে রাফায়েল <laughs> আছে <laughs> পাওয়ার্ড আছে ফ্রান্সের এদিকে ভার্সালকো সো ডিফেন্ডারদের তুলনায় কম্পারিজনে যদি চলে যায় ফ্রান্স ভার্সেস ক্রোয়েশিয়া সেই কার্ডটাও আমরা দেখে নিব এবং প্লিজ ওখানে <laughs> ফ্রান্স আটষট্টি পার্সেন্ট এগিয়ে ছিল ক্লিয়ার করেছে পেরেছে পেরেছে ক্রোয়েশিয়া সাতষট্টি পার্সেন্ট এবং বল ক্লিয়ার যেটা গ্রাউন্ডে যেটা সাধারণত আসে সেই বল ক্লিয়ার পনেরো পার্সেন্ট ছিল হলো ফ্রান্সে আর উনিশ পার্সেন্ট ক্রোয়েশিয়ার এর সঙ্গে যদি মানে ব্লক শট যে শুটিংগুলো অপোনেন্ট স্ট্রাইকারগুলো বাড়ে নিয়েছে সরাসরি এটা এই ব্যাক ফোরের অ্যাভারেজ তাদের প্রতি ম্যাচ সেভিং ছিল তিনটা এবং ক্রোয়েশিয়া ছিল দুইটা এতে এখানেও আমি 
বা অবশ্যই বলবো যে ফ্রান্স অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে ফ্রান্সের ডিফেন্ডাররা যেখানে ক্রোয়েশিয়ার তুলনায় তাদের আমার কাছে মনে হচ্ছে ডিফেন্সিভ অর্গানাইজেশন এবং তাদের ডিফেন্সিভ ট্যাকটিক্স এবং বিহেভিয়ারগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখানে ফ্রান্স এগিয়ে আছে স্টেপস অনুযায়ী জি ফ্রান্স আসলে মারুফাই ভুল বললে আমাকে ক্ষমা করবেন বলবেন ফ্রান্স হয়তো আর একটু গোছানো বেশি অন্যদিকে কিন্তু আসলে আমাদের প্রথম পেজে একটা ক্রিয়েটিভ আজকে শেয়ার হয়েছে যে সবচেয়ে বেশি ক্লিয়ারেন্স ট্যাকেল ও সেভ হচ্ছে ক্রোয়েশিয়ার দুশো বাহাত্তরটি তো এদিক দিয়ে হয়তো ক্রোয়েশিয়া একটু এগিয়ে আছে কিনা যদিও ফ্রান্স একটু গোছানো ডিফেন্সে রাইট কারণ এখানে মানে ক্লিয়ারেন্স আমরা এবং সেফ যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো যে ওদের উপরে কতটুকু প্রেশার এসেছে অপোনেন্ট অপোনেন্ট কতগুলো অ্যাটাক করেছে জি সেটার উপর নির্ভর করে তাদের একটা বেশি হয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে হবে যে ওভারহল ওভারহল প্রতি ম্যাচে এরা কেমন করে আসছে সেটা এটা দেখবে স্টেটস এটা এখানে অবশ্যই মিডফিল্ডারদের খেলায় চলে আসি ক্রোয়েশিয়ার তো মিডফিল্ড হচ্ছে একদম জাকজমকপূর্ণ স্টার স্টারেড মডরিচ র্যাকেটিচ আসলে অন্যদিকে ফ্রান্সের টাও কম কি পগবা আছে কোন পগবা আছে কান্তে আছে গ্রিজমেনও আছে সেখানে জি তো আমরা যদি সেটা দেখি তাহলে হয়তো ওখানেও প্রায় সমান সমানে থাকবে হয়তো কারণ পার ম্যাচ যদি আমরা এভারেজ করি সেখানে দেখা যাবে যে ফ্রান্সের মিডফিল্ডারদের পাস ছিল 178টি ক্রোয়েশিয়া মিডফিল্ডারদের পাস ছিল 177টি এবং 87 ফ্রান্সের অ্যাকুরেট পাসিং ছিল 74% এবং ক্রোয়েশিয়ার অ্যাকুরেট পাসিং 78% এবং ক্রসও 5% পাঁচটি ক্রস করেছিল ফ্রান্সের পার প্রতি ম্যাচে ক্রোয়েশিয়া ক্রস করেছে নয়টি প্রতি ম্যাচে এবং মানে বারে অ্যাকুরেট শুটিং যেটা ছিল ফ্রান্সে ছিল 42% এবং ক্রোয়েশিয়া ছিল 32% গোল ফ্রান্সের মিডফিল্ডার গোল করেছে ছয়টি ক্রোয়েশিয়া মিডফিল্ডার গোল করেছে তিনটি এখানে একটা জিনিস হলো যে যারা মানে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে আজকের ম্যাচে তাদের হিসাবটাই করা হয়েছে না হলে ফ্রান্সের মিডফিল্ডার ক্রোয়েশিয়ার আরও মিডফিল্ডার রয়েছে ওরা গোল করেছিল আচ্ছা ওরা কিন্তু রেগুলার না মানে আমি ফার্স্ট লাইন আপটা হিসাব ফার্স্ট লাইন হিসাব করে তাদের তে এখানে আনা হয়েছে জি ওকে তাহলে এদিকে তো মনে হচ্ছে ফ্রান্স একটু এগিয়ে আছে এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফ্রান্স এগিয়ে আছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রোয়েশিয়া এগিয়ে আছে এজন্য এখানে ফিফটি ফিফটি ধরা যায় আর কি আসলে যদি মিডফিল্ড ব্যাটেলটা ধরি তাহলে এখানে ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়া তাদের पार्थक्य মানে ক্যালকুলেশনটা এখানে আসে না এই জন্য কারণ কমতে আপনার পক বা তারা কিন্তু মানে নব্বই মিনিট কম খেলেছে সেই জন্য কিন্তু তাদের মানে রানিং ডিস্টেন্সটা অবশ্যই কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে এটা কনসিডার করা হয়নি জি 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 অবশ্যই ফরওয়ার্ডদের খেলায় যদি চলে আসি ফ্রান্স ভার্সেস ক্রোয়েশিয়া এদিকে অলিভিয়ার জিরুড আছে এম বাপে আছে ভার্সেস মারিও ম্যানজুকিচ ক্রামারিচও মাঝে মধ্যে নাম ছিল পেরিসিজ আছে পেরিসিজ আছে লেফট উইং থেকে সো ফরওয়ার্ডদের কম্পারিজনটা যদি দেখে দেই ক্রোয়েশিয়ার ফরওয়ার্ডরা আসলে গোল করেছে দুইটি বনাম ফ্রান্সের একটি এখানে গোল অবশ্যই কারণ ফ্রান্সের যে গোলগুলো ম্যাক্সিমাম পিছন থেকে হয়েছে মানে পিছনে প্লেয়ার অর্ডার করেছে এই জন্য এখানে ফ্রান্সের একটি গোল ফরওয়ার্ডদের এবং ক্রোয়েশিয়ার দুইটি গোল ফ্রান্সের আপনার পাসিং মানে পাস অ্যাকুরেট ছিল ফরওয়ার্ডদের উনসত্তর পারসেন্ট এবং ক্রোয়েশিয়ার ছিল তেষট্টি পারসেন্ট এবং ক্রস কিন্তু ফ্রান্সের ছিল আটটি ক্রস আর পক্ষান্তরে ক্রোয়েশিয়ার ফরওয়ার্ডদের ক্রস ছিল দশটি পার ম্যাচ টোটাল না পার ম্যাচ এভারেজ করা হয়েছে এবং ফ্রান্সের অ্যাকুরেট শট তেত্রিশ পারসেন্ট এবং ক্রোয়েশিয়ার এভারেজ মানে অ্যাকুরেট শটিং ছিল আটত্রিশ পারসেন্ট এবং এসিস্ট ক্রোয়েশিয়ার ক্রোয়েশিয়ার মিডফিল্ড যারা আছে ওরা এসিস্ট করেছে একটি একটি গোল ফরওয়ার্ডরা সেখানে ফ্রান্সের ওদের হলো জিরো কিন্তু মানে এখানে একটা জিনিস যে ফ্রান্সের তাহলে এসিস্ট কে করলো ওটা ওটা সেট পিস এসিস্ট ছিল আর কি সেই জন্য এখানে আসেনি আর এক্ষেত্রে আর একটা ম্যাচে হয়তো যারা রেগুলার খেলে তাদের হয়তো ইয়ে ছিল আর কি এসিস্ট ছিল সেই জন্য এটা এখানে আন এই এই ফরওয়ার্ডদের পারফরমেন্স অলমোস্ট আমার কাছে সমান সমানই লাগছে কারণ এক জায়গায় পিছনে আরেক জায়গায় এগিয়ে আছে সেই ক্ষেত্রে এখানেও মানে পারফরমেন্স মানে অ্যাজ পার শুধুমাত্র মানে স্টেট দেখে কিন্তু মানে যদি আমরা স্টেটস দেখি তাহলে কিন্তু ডিফারেন্সটা শুধু ডিফেন্সি 
রয়েছে যেখানে ফ্রান্সের ডিফেন্স একটু স্ট্রং দেখাচ্ছে এবং ক্রোয়েশিয়ার ডিফেন্স একটু তাদের থেকে তুলনামূলক কম রয়েছে আর বাকি অন্য দুই ডিপার্টমেন্টে কিন্তু সমান সমান গোলকিপার পজিশনও কিন্তু প্রায় সমান সমান তারপরেও কিন্তু স্টেটস কিন্তু ম্যাচে রেজাল ভাগ্য করে করে দিবে না সেখানে প্লেয়ারদের ম্যাচ ডেতে আজকে ফাইনাল ম্যাচে তাদের মানে এটা উল্টাটা হয়ে যেতে পারে যে যাদের স্টেটস কম ওরা হয়তো রেজাল্ট ভালো করেছে আবার যাদের স্টেটস বেশি তারা হয়তো রেজাল্ট ভালো করতে পারে সেই জন্য এটা হলো একটা মানে ধারা মানে এই ওয়ার্ল্ড কাপে তারা ছয়টি ম্যাচের একটা ট্রেন্ডস আমরা বলতে পারি যে এরা এইভাবে খেলে আসছে এন্ড এটা ব্যতিক্রম হতেও পারে কেন নয় কেন নয় কারণ আপনি যেটা আমরা অফের আলাপ করছিলাম যে আসলে চমকের বিশ্বকাপ এটা যারাই ফেভারিট তারাই কিনা বিদায় নিচ্ছে তো যদি ফ্রান্সকে ফেভারিট বলা হয় কে জানে বিদায় নেবে কিনা বা আটানব্বই সালে সেই বিশ্বকাপ ফাইনালে যখন ফ্রান্স বনাম ব্রাজিল হয়েছিল নিশ্চয়ই ব্রাজিলই একটু হলেও এগিয়েছিল যদিও ফ্রান্সরা স্বাগতিক ছিল এবং সেই সময় কিন্তু আটানব্বই বিশ্বকাপে আবারও মনে করে দিচ্ছে যে সেমি ফাইনালে তখন এই যে তখন ডেভার সু করছিলেন ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক মেইন স্ট্রাইকার সেই ক্রোয়েশিয়া কিন্তু সেমিফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছিল স্বাগতিক ফ্রান্সের কাছে হেরে গিয়েছিল সেই সেমিফাইনালে তাদের প্রথম বিশ্বকাপ ছিল সেটা বোধ হয় ক্রোয়েশিয়ার এবং আজকে তারা ফাইনাল পর্যন্ত আছেন সো দেখা যাক কি হয় সেই ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়া আবারও খেলা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনার প্রিয় দলকে আজকে রাতে কাকে এগিয়ে রাখছেন এবং কেন এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এটা আর্জেন্টাইন ফ্যানরা বেশি করে মনে রাখবেন যে এই দুটি দলের কাছে কিন্তু আর্জেন্টিনা হেরেছে সো তারপরে আপনারা কাকে সাপোর্ট করবেন একদিক দিয়ে একটা সান্ত্বনা নিতে পারেন যে আসলে ভালো দুটো দলের কাছে আর্জেন্টিনা হেরেছে ওদিকে ব্রাজিলও বেলজিয়ামও আসলে থার্ড প্লেস নিয়ে নিয়েছে যেহেতু মনে হয়েছে ব্রজবিচ তাদের হোল্ডিং মিডফিল্ডের খুব ভালো কাজ করছে সেজন্য উনি ফোর ওয়ান ফোর ওয়ানে চলে যাবেন সেই ক্ষেত্রে লাস্ট ম্যাচের মতো যেভাবে স্টার্ট করেছিল সেভাবে স্টার্ট করতে পারে সেই ইলেভেনটাই স্টার্ট করতে পারে আজকে যেরকম ভিদা লেভেন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারে থাকে এবং বর্ষালিয়কো সে রাইট ব্যাক স্ত্রীনিচ লেফট ব্যাক এবং যদি চলে যাই সেই ফোর টু থ্রি ওয়ান এর বিষয়টা কিন্তু অনেক নাড়াচাড়া হয় একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় তো ফ্রান্সের ফরমেশনটা আমরা দেখে নিবো সেটা দেখতে পাচ্ছি আসলে এখানে দেশম একটা কাজ করেছে আমি দেখেছি যে মানে যারা ওয়ার্ল্ড কাপের সেমিফাইনাল বা ফাইনাল পর্যন্ত এসেছে ফাইনাল পর্যন্ত এসেছে উনি একমাত্র দেখেছি যে মানে একটা ফরমেশন নিয়ে উনি খেলা ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু করেছেন এখনও উনি একটা ফরমেশন নিয়ে আছেন হয়তো ম্যাচের মানে ইয়ে অনুযায়ী প্রয়োজন অনুযায়ী হয়তো ওখানে শেপটা চেঞ্জ করেন কিন্তু ফরমেশন কিন্তু এবং অলমোস্ট একই সেম ইলেভেন ইমির খেলায় আসছেন খেলিয়ে আসছেন সেখানে হয়তো মাঝে মাঝে মাত্র দু জায়গা টলিসও খেলেছে এছাড়া কিন্তু যারা শুরু করে প্রতি ম্যাচে এরাই শুরু করে আসছে এটা কনসিস্টেন্সি আছে কনসিস্টেন্সি আছে এতে কিন্তু প্লেয়ারদের মোটিভেশন এবং তাদের ভালো পারফরমেন্স করার জন্য এটাও কিন্তু একটা অনেকটা কাজে দেয় আমরা দেখেছি গুরুত্বপূর্ণ জি জি আমরা যদি যেহেতু আপনার এক্সপার্টিস্ট আমরা ইউজ করতে চাই যে আপনার অভিজ্ঞতা নিয়ে আরেকটু যদি ঠিকভাবে আমরা বিশ্লেষণ করতে চাই যে গোয়িং অ্যাটাকিং অ্যাটাকিং মুভমেন্টগুলো কোন দলের কেরকম হয় সো বিশেষ করে ক্রোয়েশিয়া থেকে যদি শুরু করি যেটা আমি আমার নর্মাল চোখে আমার যতটুকু হয় যে মডরিচ নিচে নেমে বল ঘুরাচ্ছেন ফাইনাল বলটা হয়তো হয়তো দিচ্ছেন না ওয়েট করছেন যে প্রপার একটা অপরচুনিটি আসলেই ফাইনাল বলটা ছাড়বেন এবং পেছন থেকে খেলা বানিয়ে উঠছিলেন সেইটাই যদি একটু বিশ্লেষণ করি যে ক্রোয়েশিয়া অ্যাটাকিংগুলো আসলে কিভাবে হয় ক্রোয়েশিয়া কিন্তু মানে অ্যাটাকিং শেপটা কিন্তু এটা চলে যায় অনেক একটা টু মানে টু ফোর ফোর ওয়ানে চলে যায় শেপটা অনেক সময় যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে ব্রজবিস কিন্তু সে এখান থেকে সাপোর্টটা দিয়ে থাকে ব্যাক মানে মিড মিডফিল্ডে থেকে যদি ওখান থেকে কোনো বল মানে মিস করে তাহলে সে এটা ইমিডিয়েট ডিফেন্স করে সে কাজ করতে পারে আমরা বর্ষালিয়াওকে দেখব সে কিন্তু কন্টিনিউয়াস রাইট সাইড দিয়ে কিন্তু ওভারল্যাপিং করে এবং মাঝে মাঝে ইনার লেপও করে সেই ক্ষেত্রে প্রচুর ক্রস আসে বার্সাল কোর্টের কাছ থেকে প্রচুর ক্রস করার রাইট এবং দুইটা দুই থেকে থেকে কিন্তু স্ক্রিনে স্ক্রিনে চেয়েও কিন্তু অনেক ক্রস করে থাকে এবং লাস্ট ম্যাচে দেখেছি কিন্তু তাদের ক্রস থেকে গোলগুলো বেরিয়েছে সেই ক্ষেত্রে মদ্রিস রেখেতিস কিন্তু মদ্রিস সেন্ট্রালি মানে মুভ করে এবং রাইট উইং দিয়েও মুভ করে এবং রাখিতিসও সেম 
left wing and central but comparatively rakitic ke arektu upore dikhe thakchen modric arektu relax kore dicchen rakitic ke rakitic ke karon eta holo je okhane kono kono shomoy tader defending shomoy kintu brozovic eka hoyto eta parbe na oi jonno kintu modric maximum ta ki take kintu mane support ta diye ashe midfield defending start korar jonno ji ar sekhane manjugis kintu she open she right side left side dui side e jete pare centrally right side left side ekbar wing e chole jana wing e hoyto খুব কম যায় প্রয়োজনে কিন্তু সে সেন্ট্রালি থেকে বলগুলো হোল্ড করে যারা অন্যান্য আছে মিডফিল্ড থেকে আসবে তাদেরকে সাপোর্টটা দিয়ে বল তারপরে কম্বিনেশনে একটা এটাকে চলে যায় জি আর উইঙ্গে তো রেবিস আর পেরিস তো আছেন না ওনারা আবার সুইচ করেও খেলে না রেবিস পেরিস সুইচ খুব কম করে কিন্তু রেবিস এবং পেরিস যেটা করে সেটা হলো যখন একটা অপোনেন্ট উইঙ্গে থাকে যখন রাইট রাইটিং এ খেলা হয় তখন কিন্তু পেরিস চলে যায় একবার গোল মতে সেকেন্ড স্ট্রাইকার হিসেবে ঠিক মানজুগি যে পিছনে থাকে অথবা সামনে চলে যায় ঠিক উল্টা দিকে এটাও হয় পেরিস যখন উইঙ্গে চলে যায় অথবা স্ত্রী যখন উইঙ্গে চলে যায় তখন আবার রেবিস কিন্তু সেকেন্ড স্ট্রাইকার হিসেবে মানজুগিজের সঙ্গে চলে আসে অথবা মানজুগিজের আগে চলে যায় মানজুগিজ পিছনে চলে আসে এখানে ইন্টারচেঞ্জটা হয় জি আমরা যদি ঠিক এইভাবেই এইভাবেই যদি আসলে ফ্রান্সের অ্যাটাকিং মুভমেন্ট গুলো একটু বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি যে তাদের অ্যাটাক গুলো কি আসলে উইং ব্যাক দাঁড়াই আসলে অনেকগুলো ক্রস হচ্ছে পাভার্ড নিজেও যেটা করে না সেখানে পাভার্ড কিন্তু একবার এন্ড টু এন্ড খেলে আর হারনান্দে যেটা করে হারনান্দে তো খুব বেশি যায় না হাফ ওয়ে লাইনের কাছাকাছি থাকে ওভারলেক সে ওখান থেকে কম্বিনেশন প্লে করে আবার জায়গায় চলে আসে আবার পাবার কিন্তু উপরে চলে যায় অনেক সময় এমবাপ্পে কি পিছন দিয়ে রান করে আবার এমবাপ্পে সামনে দিয়ে রান করে সেই ক্ষেত্রে আবার এমবাপ্পে চলে যায় ভিতরের দিকে আমরা এগুলো কিন্তু সব তাদের বেসিক মুভমেন্ট এগুলো আমরা যেগুলো বলছি এগুলো বেসিক এগুলো কিন্তু সব সময় করে থাকে আর অন্যান্য যেগুলো আছে কমপ্লিকেটেড মুভমেন্ট সেগুলো তাদের প্র্যাকটিস অনুযায়ী করতেই থাকে এবং যে পর্যন্ত নাকি তাদের মানে গোল অ্যাচিভ না হয় সে পর্যন্ত ওগুলো ওগুলো করে থাকে কিন্তু বেসিক মুভমেন্ট হলো এইগুলো সেক্ষেত্রে আমরা যদি বা জিরোকে দেখি জিরো কিন্তু ওই গোল মাউতেই থাকে সব সময় এবং একটু রাইট লেফটে সরে যায় তখন ওখানে আবার মাতুই দিয়ে আসে তার সঙ্গে জয়েন করে আর একটা জিনিস হলো যে এমবাপ্পে কিন্তু একবারে ফ্ল্যাঙ্ক থেকে সব সময় ক্রস করে না এমবাপ্পে একটা অ্যাঙ্গেল করে ঢুকতে থাকে একটা পাশে হলো এটাকে বলে ইনভার্টেড ইনভার্টেড উইঙ্গার আর কি আবার মাতুই কিন্তু উইং মানে একবার লাইন পর্যন্ত ওখান থেকে ক্রস করতে চায় আবার খুব কম এর ভিতরে গ্রিজম্যানের রোলটা যদি একটু গ্রিজম্যানের রোলটা হলো সে জিরোর সঙ্গে একটা কম্বিনেশন প্লে করতে চায় এবং সাথে সাথে সে এমবাপ্পে এবং মাতুইদের সঙ্গে কম্বিনেশন প্লে করে তাকে বলগুলো মেইনলি সাপ্লাই দিয়ে থেকে পক বা অথবা কাঁচে দেখে কিন্তু পক বাই বেশি দিয়ে থাকে এবং তারপর পক বা সে মিলে ওখানে একটা একটা অ্যাটাকিং একটা ওয়েব সৃষ্টি করে সেই ক্ষেত্রে জিরো কিন্তু একটু সরে দিয়ে তাদের জন্য স্পেসটা দিয়ে দেয় কম্পারেটিভলি কম অ্যাটাক করতে দেখেছি পক বাকে আমরা আমরা লাস্ট ওয়ার্ল্ড মানে লাস্ট ম্যাচটা কিন্তু সে অনেক অ্যাটাক করেছে কিন্তু এর আগের ম্যাচগুলো কিন্তু সেইভাবে অ্যাটাক করেনি আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আসলে তখন দলে প্রয়োজন ছিল না বিধায় সে করেনি যখনই প্রয়োজন হচ্ছে তখন কিন্তু সে অ্যাটাকিংয়ে যাচ্ছে আন্ডারে সবসময় ওই অ্যাটাকিং যে উপরের ফার্স্ট তিনজন আছে তাদের পিছন থেকে কিন্তু সেই মানে সাপোর্টটা প্রোভাইড করে যাচ্ছে পিছন থেকে विश्लेषण करते प्रथम क्रोएशिया ক্রোয়েশিয়া একটা একটা জিনিস তাদের প্লাস পয়েন্ট হলো যে রেকিটিস এবং মোদিস দুজনই কিন্তু হোল ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডের খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওরা কিন্তু ওই কখন ওই পজিশনে যেতে হবে এটা কিন্তু খুব ভালো বুঝে এবং ওদের প্রেডিকশন মানে অ্যান্টিসিপেশনটা এতই ক্লিয়ার যে আসলে কখন বল লস করার সঙ্গে ওদের ওই জায়গায় আসতে হবে এবং সেই জায়গায় ব্রজবিজের সঙ্গে একটা বড় মানে লাইন সৃষ্টি করবে সেটা কিন্তু ওরা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে যেটা অন্যান্য টিমের ক্ষেত্রে একটু সময় লাগে তাদের মানে মানে এটাকে বলে আর কি ট্রানজিশন টাইমটা ওদের বেশি নেয় এবং এই এই দুজন কিন্তু খুব কুইক ট্রানজিশনে ওরা চলে আসে সেখানে ওরা কিন্তু ব্রজবিজ যেটা করে ডিফেন্সের উপরে ঠিক থাকে ডিফেন্স লাইন এবং মিডফিল্ড লাইনের মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে এখান থেকে কিন্তু অপোনেন্ট বল নিতে চেষ্টা করে ব্রজবিজ ওই বিটুইন দ্য লাইন যে যারা আসে অপোনেন্ট তাদেরকে সে ইন্টারসেপ্ট করে অথবা সেখানে তাদের বল মানে প্রোটেক্ট করে থাকে আর উপরে বাকি চারজন থাকে এবং সবার উপরে মানজুগিস থাকে মানজুগিস কিন্তু একবার মানে সার্কেলের কাছাকাছি চলে আসে সেখানে বল উইন করার সঙ্গে সঙ্গে টার্গেটম্যান থাকে সে মানে এখানে ব্লক সৃষ্টি করবে কিন্তু ব্লক যখন উইন ব্লকে উইন হবে 
তো তারপরের কাজটাকে তারপরের কাজটা হলো অ্যাটাকে যাওয়া জি সেই জন্য অ্যাটাকটা শুরু করতে চাই সব সময় মানজুক ইস দিয়ে এবং এই এই ব্লগগুলো কিন্তু খুব আমরা দেখেছি পারফেক্টলি করেছে যখনই করতে পারিনি তখন কিন্তু সমস্যা হয়েছে এটা তাদের আমি ম্যাচ বাই ম্যাচ অনেক ইমপ্রুভ দেখেছি যদিও লাস্ট ম্যাচে সেমিফাইনালে তাদের অনেকটা হয় ওঠেনি কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছিল ইনিশিয়ালি তাদের ফিটনেসে প্রবলেম ছিল সেই জন্য ইনিশিয়ালি হচ্ছে না পরে কিন্তু খুব ভালোভাবে সামাল দিয়েছে ইংল্যান্ডের অ্যাটাকগুলো বিশেষ করে মিডফিল্ডে জি উল্টো উল্টো তাদেরকে মনে হচ্ছিল যে বেশ চাঙ্গা একটা টিম ফ্রেশ একটা টিম মনে হচ্ছিল যেভাবে দৌড়ে যাচ্ছিল এবং ওয়ার্সালকো কিন্তু লাইন থেকে একটা সেভ করে হেডার দিয়ে আবার তার ক্রসে গোলও হয় এবং তার আগের ম্যাচে আবার বিদা গোল করেছে এবং এই ফিটনেসের কথা তো যেহেতু এসেছে এবং আমরা একটু আগে আসলে ফ্রান্সের অ্যাটাকিংটাও দেখছিলাম আমরা দেখেছি যে স্ক্রিনিজ কিন্তু ইনজার্ড হয়ে বসে যান শেষের দিকে গত ম্যাচে রাইট ক্রোয়েশিয়ার লাস্ট খেলায় এবং রাইট উইং থেকে যেহেতু এমবাপে আছে এবং ওদিকে পাওয়ার্ড আছে রাইট সাইড থেকে ফ্রান্সের অ্যাটাকগুলো বেশ আসার চান্স বেশি খুনের পেসও বেশি चले ফ্ল্যাঙ্ক অপারেট করার জন্য এটাই হলো আমি দেখেছি যে লাস্ট ম্যাচে এটাই বেশি করেছে আমার মনে হচ্ছে আজকেও যেহেতু এমবাপে তাদের মানে অ্যাটাকিং একটা ইয়ে ওয়েপেন সেই ক্ষেত্রে ওরাও চেষ্টা করবে এমবাপেকে যেখানে বল সে নিচ্ছে সেখানে স্টপ করে দেওয়ার জন্য তো আমরা আমরা একটু ফ্রান্সের ফরাসিদের ডিফেন্ডিং ফরমেশনটা যদি একটু দেখি যে তারা কিভাবে ডিফেন্ড করবার সময় কিভাবে ফল ব্যাক করছে কারণ গত ম্যাচে জিরুটকে কিন্তু বেশ কিছু বল ক্লিয়ার করতে বা হেডার দিয়ে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে পাঠাতে দেখেছি সো দ্যাট ওয়াজ সারপ্রাইজিং মনে হচ্ছিল যে ও জিরুটকে ফিনিশ করবে যে ও না 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 ও তো আসলে এই এন্ডে আছে এবং বল ক্লিয়ার করছে এটা নিয়ে যদি কিছু এটা এটা আপনি যেটা বলছেন এটা জিরুট চলে আসে এখানে জিরুট কারণ জিরুট এক্সপেরিয়েন্স অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে একটা প্লাস পয়েন্ট সে যদি ডিফেন্স মিডফিল্ড ব্লকে জয়েন করে তাহলে একটা প্লাস পয়েন্ট আর একটা হল আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হলো মানে জিরুর থেকে এমবাপের স্পিডটা বেশি জি এখন যখন একটা আরেকটা ডিফেন্সে চলে আসে তখন তো ওদের পিছনে একটা বড় স্পেস থাকে অপোনেন্টের ডিফেন্সের পিছনে এই স্পেসে স্পেসটা নেওয়ার জন্য আমার কাছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এমবাপেকে সেই জন্য উপরে রেখে বাকিরা এসে ব্লক তৈরি করে এখানে আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলছিলাম যে ক্রোয়েশিয়া যে মাঝখান থেকে বিটুইন দ্য লাইন যে বলগুলো ডেস্ট্রয় করে ব্রজোভিচ এখানে কিন্তু ওরা অন্যভাবে করে এখানে বিটুইন দ্য লাইন যদি ফ্রান্সের কেউ বল নিতে অপোনেন্ট যদি বল নিতে চায় ডিফেন্স এবং মিডফিল্ডের লাইন মাঝখান থেকে তাহলে কিন্তু পিছন থেকে একজন গিয়ে কিন্তু সেটা ব্লক করার চেষ্টা করে ব্যাক ফোরের থেকে একজন গিয়ে এটা মানে অনেক এফেক্টিভ কিন্তু যখন নাম্বার অফ অ্যাটাকার্স যদি তাদের উপর লাইনে ডিফেন্স লাইনে থাকে তখন কিন্তু এটা অনেক সময় ডেঞ্জার হয়ে যেতে পারে কারণ ওখানে অর্গানাইজেশনটা নষ্ট করা ইনিশিয়ালি যদি অর্গানাইজেশন নষ্ট করে তাহলে কিন্তু যখন প্রেশার চলে আসে তখন কিন্তু আর অর্গানাইজ করা যায় না তখন বিপদ হতে পারে সো এখানে এখানে ব্যাকবোনটা বেরুদণ্ডটা কারা হয়ে থাকছেন পেছনে এটা কি বারান কিন্তু বারান উত্তিতি তো হেডারের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন রাইট মেইন না যখন অপোনেন্ট যখন এই দুইটা ব্লকের সামনে খেলবে বা ব্লকের মাঝখানে খেলবে তখন মেইন কাজটা করে থাকে কান্তে কান্তে কিন্তু ওখান থেকে সব সময় সরে যায় যেখানে দেখানো আছে সেখানে থাকে না সে লেফটেও থাকে রাইটেও থাকে কিন্তু সে ওই যে যে সেটটা আসে ইনিশিয়াল ফার্স্ট স্ক্রিন হিসেবে সেই কাজ মানে কাজগুলো করে মদ্রিজের অ্যাটাকিং জুরিটা বেশি সেই জন্য তার হয়তো ডিফেন্সিভ যদি আমি কান্তের সঙ্গে কম্পেয়ার করি তাহলে কান্তের মতো হবে না অবশ্যই অবশ্যই কিছু কমেন্ট আছে সেগুলো পড়ে ফেলি এম এ আলিম বলছেন স্যারের কাছে আমার স্যার আমার সালাম আচ্ছা স্যারকে সালাম দিতে বসে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম মারুফ স্যার আমাদেরকে সাত দিন অনুশীলন করিয়েছিলেন ওকে সুশান্ত রয় বলেছে ফ্রান্স এনআই খান বলছে কাপ শুড বি ইন দ্য হ্যান্ডস অফ ফ্রান্স সাজিদ হাসান সোহেল বলেছেন ক্রোয়েশিয়া শফিকুল ইসলাম হাই দিয়েছেন আর জিমরানো হ্যালো বলেছেন সবাইকে হাই হ্যালো আর আজকে যদি ক্রোয়েশিয়া জিতে তাহলে নাকি আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ এরকম তথ্য আপনার কাছে কিভাবে আসলো আমি জানি না আর দুই হাজার দুই দুই হাজার ছয় ছয় সালে আসলে এম এ আলিমদেরকে আপনি অনুশীলন করিয়েছিলেন এটা বলছেন উনি আর বাকি যারা হাই বলছে সবাইকে হ্যালো নাজমুল হোসেন বলছে আবারও টু মানে ফ্রান্স হেরে যাবে ফাইনালে গিয়ে ইটালির কাছে যেভাবে হেরেছিল দেখা যাক কেন নয় ফুয়াদ হাসান রাফি হাসছেন জহির হোসেন বলছেন ক্রোয়েশিয়া বিকজ বিটফিল্ড মন বলছে ক্রোয়েশিয়া বিবেক বলছে ফ্রান্স জিতবে এম কে বি মোস্তফা বলছেন খেলা কটায় রাত আটটায় আমি যতটুকু জানি নয়টায় নটায় আচ্ছা ঠিক আছে রাত নটায় খেলা আর নাইম শাকিল বলছেন নব্বই মিনিটে শেষ হবে ক্রোয়েশিয়া জিতবে এক শূন্য ঠিক আছে নব্বই মিনিটে শে
সর্বশেষ নর্মাল টাইমে খেলা হয় মানে খেলা শেষ হয় বিশ্বকাপ ফাইনাল ব্রাজিল জার্মানি হয়েছিল এবং আটানব্বইও ফ্রান্স এবং ব্রাজিল যখন ছিল তখনও নর্মাল টাইমে খেলা শেষ হয় এরপর যে দুই হাজার ছয়ে ফ্রান্স ইটালি পেনাল্টিস পর্যন্ত গিয়েছে তারপরে স্পেন নেদারল্যান্ডস দুই হাজার দশে আফ্রিকা ওয়ার্ল্ড কাপে সেটাও এক্সট্রা টাইম পর্যন্ত গিয়েছে ইনিয়েসটা ইঞ্জুরি টাইমে এক্সট্রা টাইমে গিয়ে স্কোর করে এবং পরবর্তীতে জার্মানি আর্জেন্টিনা গত বিশ্বকাপে টোয়েন্টি ফোরটিনে সেখানে মারিও গজা এক্সট্রা টাইমে এসে গোল করে এবং এখন পর্যন্ত তিনটা ম্যাচ এক্সট্রা টাইম পর্যন্ত একশো বিশ মিনিট করে খেলে ফেলেছে ক্রোয়েশিয়া প্রথমত প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কি মনে হয় যে আজকে খেলাও একশো টাইম পর্যন্ত যাবে বা টাই ব্রেকের পর্যন্ত যাবে আপনি যেটা বললেন যে ওয়ার্ল্ড কাপের মানে লাস্ট তিনটা ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল ট্রেন্ডস বলে যে ওয়ার্ল্ড মানে মানে এক্সট্রা টাইম পর্যন্ত যাবে যে এটা কারণটা হলো যে টিমগুলা বা মানে ফাইনালে এসে কাপটা কেউ মানে হাত ছাড়া করতে যায় না এই জন্য খুব হিসাবে ফুটবল খেলে বিশেষ করে যখন আপনি ডিফেন্স কম্পেক করে ডিফেন্স মানে একবারে কম্পেক করে মিডফিল্ড কম্পে কম্পে করে অ্যাটাকে যাবেন তখন কিন্তু অপোনেন্টের ডিফেন্স আপনার ভাঙতে একটু কষ্ট হবে সেই জন্য কিন্তু মানে নাম্বার অফ অ্যাটাকার যদি আপনার এখানে জয়েন না করে তাহলে কিন্তু ওই ডিফেন্স ভাঙা এবং ডিফেন্স ভেদ করে গোল করে একটু কষ্ট হবে ওয়ার্ল্ড কাপের মতো জায়গা এটা একটা কারণ আরেকটা কারণ হলো যে যদি আপনার নাইনটি মিনিটস যেটা বলছিলেন সেখানে যদি খেলা শেষ করতে হয় তাহলে প্রচুর প্রেস করতে হবে প্রচুর প্রেস করলে কি হয় অপোনেন্ট অপোনেন্ট একটু অ্যাডভান্টেজ নিয়ে থাকে তাহলে অপোনেন্ট থাকে ওখানে সেটব্যাক থাকে ওখান থেকে কাউন্টার থেকে চলে আসতে পারে জি এই 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 বিভিন্ন সমীকরণে মনে হচ্ছিলো যে লাস্ট ট্রেন্ড যেটা যে আপনার নাইনটি মিনিটে খেলা শেষ হচ্ছে না আবার কিন্তু আবার যদি আপনি স্টেটসের কথা চিন্তা করেন ফ্রান্স দুইটা ওয়ার্ল্ড কাপ মানে খেলেছে ফাইনাল খেলছে গত যে ওই মানে টু থাউজেন্ড নাইন কিন্তু আবার নাইনটি মিনিটে শেষ হয়েছে যদি যায় নব্বই মিনিটের ঊর্ধ্বে যদি খেলা যায় সেই ক্ষেত্রে কি ক্রোয়েশিয়া আবার ওই গিয়ে থাকবে নাকি না আজকে তারা ফাইনালি টায়ার্ড হয়ে যাবে এবং সেখানে ফ্রান্স না টায়ার্ডনেস যে এটা আমরা মানে আমরা না এটা ওয়ার্ল্ডের সবাই চিন্তা করেছিল যে মানে যেহেতু ক্রুয়েশিয়া দুইটা ম্যাচ খেলেছে এক্সট্রা থার্টি থার্টি সিক্সটি মিনিটস সেক্ষেত্রে হয়তো তার একটু টায়ার্ড থাকবে তো এটা ছিল মানে ইনিশিয়ালি কিছুক্ষণ ছিল তারপর কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের মানে ফিটনেসটা ফিরে পায় এটা হয় কারণ এটা অনেক দিন অভ্যাসের বিষয় মানে একশো বিশ মিনিট যে দুইটা ম্যাচ খেলে তখন কিন্তু এটার সঙ্গে অভ্যস্ত না তাদের যে প্লেইং সাইকেল যেটা উইক টু উইক যেটা খেলে সেখানে কিন্তু নব্বই মিনিটে খেলা শেষ হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে এটার সাথে একটু পরিচিত মানে এটার সাথে অভ্যস্ত হতে সময় লেগেছে এখন মনে হচ্ছে যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে এটা হয়তো তাদের জন্য ভালোই হবে কারণ এটা ওরা ধরে নিয়েছে আমাদের ম্যাচ একশো বিশ মিনিটে ফ্রান্সের ম্যাচ নব্বই মিনিটে তাহলে অবশ্যই তারা এই অ্যাডভান্টেজটা পাবে আমি মনে করি এবং ফিটনেস যেটা বলছিলেন সেটা যেহেতু ওই লেভেলে কাজ হচ্ছে কারণ স্পোর্টস সায়েন্স তো অনেকে এগিয়ে গেছে আমি আরেকদিন বলেছি যে একটিভ রিকভারি দিয়ে এবং সেই মতো রিজেনারেশন কিন্তু প্লেয়ারদের করে দিয়ে দেওয়া যায় এবং এটা তো আসলে রেকর্ডের বিশ্বকাপ ছিল হ্যাঁ রেকর্ড সংখ্যক পেনাল্টিজ হয়েছে বেশ কিছু অন গোল হয়েছে কার্ডস দেখেছি সেরকম কিছু আজকে রাতে দেখছেন কিনা মনে হচ্ছে যে হবে কিনা এগুলো যেহেতু খেলার অংশ মানে ফুটবল খেলার অংশ এগুলো এগুলো কিন্তু বাদ দিয়ে ফুটবল খেলা ফুটবল হবে না তো সেক্ষেত্রে হতেও পারে এটা মানে তেমন কোনো আরেকটা একটা প্রশ্ন আমরা আপনার সাথে যতগুলো ম্যাচে ব্যাচের আগে আমরা কলকি কফে বসেছি আমার মনে আছে আমরা আপনি বলছিলেন যে আসলে যারা পজিশন রেখেছে ম্যাক্সিমাম সময় খেলায় তারা আসলে হেরেছে খালি ব্যতিক্রমী ছিল হচ্ছে ক্রোয়েশিয়া ইংল্যান্ড খেলাটা যেটা ছিল রাইট খালি সেটাই ব্যতিক্রমী ছিল যে ক্রোয়েশিয়া আরো দুই একটা ব্যতিক্রম ছিল দুই একটা অল্প কিছু সংখ্যক তো আজকের খেলায় কি দেখছেন যে যারা পজিশন রাখবে তারা ডমিনেট করবে নাকি মানে যেটা আমরা দেখে আসছি যে যার পজিশন কম তারাই কাউন্টার গোল করছে এই দুই দুইটা টিমের আগের ম্যাচগুলো যদি দেখেন তারা কিন্তু তাহলে দেখবেন যে দুই টিমই কিন্তু উল্টাটা করেছে তাদের মানে লেস পজিশন নিয়ে কিন্তু ওরা জিতে এসেছে তাহলে আজকে তাই সম্ভাবনা বেশি কারণ মিলে কিন্তু আমরা বারবার বলে আসছি যে তার সম্ভাবনা কিছু কিন্তু দিন শেষে কিন্তু তার উল্টাটাই হয়েছে জি সেক্ষেত্রে স্কোর লাইনটা বলা আরো আরো রিস্কি হবে একদম একদম শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসেছি কুলকি কফের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য এবং আমাদেরকে লিখবার জন্য আশা করি এই বিশ্বকাপ পুরো আসর জুড়েই এই প্রথম আলো অনলাইনের এই যে আয়োজন কুলকি কফ এবং আরও কিছু আয়োজন ছিল এগুলো সবগুলো মিলিয়ে আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো একটা সময় কেটেছে আমরা চেষ্টা
তুলে ধরবার এই আয়োজনের মাধ্যমে কুলকিক অফ আজকে শেষ এপিসোড ধন্যবাদ আপনাকে আরব স্যার আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য নিয়মিত এত ব্যস্ততার মধ্যে ধন্যবাদ প্রথম আলোকে কারণ এই ধরনের একটা আয়োজন অবশ্যই প্রয়োজন ছিল এবং আমি মনে করি সার্থকভাবে এটা করতে পেরেছে আমি জাস্ট শেষ করতে শেষ করবার আগে আহমেদ সালমান বলছেন নতুন এর পক্ষে আছে ক্রোয়েশিয়া আমারও মন আজকে যদি নিজের থেকে একটু বলে দিই যে মন চাচ্ছে যে নতুন একটা দল উঠে আসুক এবং লুকা মডরিচ র্যাকেটিজদের মতো খেলোয়াড়রা আমার মনে হয় যে ডিজার্ভ করে সেটা অ্যাজ আ ফ্যান বলছি সো দেখা যাক কি হয় ধন্যবাদ সময় দেবার জন্য আজকে মতো শেষ করব আজকের ফাইনালে দেখা যাক কি হয় ক্রোয়েশিয়া নাকি ফ্রান্স কে বিশ্বকাপ নিবে অবশ্যই আমাদের সবার চোখ থাকবে এবং সব সময় প্রথম আলোর সাথেই থাকবেন কুলকিক অফ না থাকলেও অন্যান্য আয়োজন নিয়ে প্রথম আলো অনলাইনে কিন্তু নিয়মিত আপনাদের জন্য আয়োজন থাকবে এবং পত্রিকায় তো অবশ্যই খেলার খবর এবং কে জিতছে কে হারছে সর্ব মানে প্রথম খবরটা এবং সবচেয়ে অথেন্টিক খবরটা এখানেই পাবেন ধন্যবাদ সাথে থাকবার জন্য আমাদের সাথে সবসময় আজকের মতো বাই বাই